Hallo und willkommen zurück bei Dark Souls 3. Ich bin Azure und wie versprochen, wir finden uns am Ende. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe meine Null sehen zurückgehalten. Ich habe äh, das Vieh platt gemacht. Und jetzt können wir uns auswählen zwischen drei Enden. Erstmal, wenn wir die Feuerhütung rufen, kriegen wir das Ende, äh, Ende des Feuers Ende, glaube ich. Dann, hier steht erste Flamme binden, das ist eine Sache. Allerdings sollte man, dadurch, dass ich die Questline von Jürgen abgeschlossen habe, noch eine dritte Option kriegen, nämlich das Ganze nicht zu machen. Nicht das Binden, sondern das Entreißen. Weil ich mich die ganze Zeit frage, wie zur Hölle kriege ich das hin? Ich habe es beim letzten Mal schon nicht hingekriegt. Mal gucken, was rauskommt. Plop. Das sah ja nicht sehr gesund aus. Das ist ein toller Bildschirm, dafür möchte ich einen Screenshot haben. Sehr gut. Hat anscheinend alles funktioniert, wie es sollte. Ich sehe so badass aus in dieser Rüstung. Ich bin gerade total stolz darauf, dass ich diese Rüstung getragen habe. Ja! Yeah. Der Usurpator des Feuers. Das ist Ende Nummer 3. Das ist das Ende, was man freischaltet, wenn man die Questline von Yuria so beendet, wie ich, sie, wie ich das jetzt getan habe. Anri ist also... Also man hat alle drei äh, dunklen Siegel. Und ja, damit ist man dann fertig. Äh, nach dem Besiegen... Kann man noch so ein bisschen was machen. Das werde ich euch gleich noch zeigen, weil... Nach, den Zwischen äh, nach den Abspannen ist man nicht gezwungen, sofort die nächste Runde anzutreten. Sondern kann sich noch in der alten Welt ein bisschen umsehen. Und es gibt nämlich so ein paar Kleinigkeiten, die wir noch machen können. Äh, als kleine Information, ich habe die Seele der Asche nicht alleine besiegt. Ich habe aber auch keinen anderen und so, ich sag mal, menschlichen Kumpanen beschworen, sondern ich habe nur Yuria von London beschworen, die mir beim Kampf allerdings draufgegangen ist. Was mir schade ist. Ich habe nämlich gelesen, wenn sie überlebt, gibt es ein bisschen was Besonderes. Ja, ich habe es nicht hingekriegt. <lacht> Auch bei meinem anderen Spielstand habe ich leider nicht hingekriegt, dass Ruhe dabei überlebt. Ja, was soll man machen? Und dabei muss ich sagen, bei den Versuchen, die ich zwischenzeitlich dafür gebraucht habe, ist es echt schade gewesen manchmal. Weil die Versuche haben so gut angefangen. Ich habe die erste Phase richtig schnell platt gekriegt. Und dann wegen dummen Fehlern bin ich gestorben. Ah. Ich wollte eigentlich so ein highlight Reel für so, so dummen Tode, aber ich habe leider nicht alle Tode auf, äh, aufgenommen jetzt, aber naja. Ihr habt gesehen, was die Seele der Asche kann. Jetzt habe ich alles gesehen, was die Seele der Asche kann. Äh, es ist ein spaßiger Kampf, finde ich. Es ist ein sehr technischer Kampf, man muss ein bisschen drauf aufpassen, äh, was die Seele macht, welche Waffe sie gerade trägt. Natürlich nur in der ersten Phase das. Aber ich finde das schön. Das, das macht Spaß. Und jetzt, wo ich alle drei Enden gesehen haben, habe... Ach ja, äh, ist vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, wie das Ganze funktioniert. Mit den Enden. Ähm, das eine Ende ist, wenn man sich quasi nicht um irgendwelche Questlines schert, sondern einfach nur bis zum Ende kommt. Dann äh, das Leuchtfeuer bindet und zack, ist fertig. Äh, das wäre Ende Nummer 1. Ende Nummer 2 ist, wenn man äh, in den 
anderen Feuerhüterschrein geht, dort die Augen der Feuerhüterin findet, die sie der Feuerhüterin in der, im richtigen Schrein äh, gibt und dann auswählt, dass man eine Welt ohne Flammen sehen möchte. Hat man das getan, muss man am Ende äh, die, Leucht die Feuerhüterin beschwören und bekommt damit dann Ende Nummer 2. Das Ende der Flamme. Es gibt so ein äh, Secret Ending dabei, wie man lesen kann, äh, für ein viertes Ende, was, weil man kann sich man kann ganz kurze Zeit äh, während des Endes sich nochmal bewegen, während die Feuerhüterin gerade da sind, man kann sie umbringen. Es macht nicht wirklich einen Unterschied. <lacht> Kann's machen. Das Einzige, was das dann verhindert, ist die Tatsache, dass man die Trophäe dafür kriegt, dieses Ende freigeschaltet zu haben. Also warum sollte man das machen? Und äh, Ende Nummer 3, wie ich gesagt habe, äh, folgt der Questline von Anri und Yuria. Hat acht dunkle Siegel am Ende. Drückt ganz normal darauf, dass man das, äh, dass man die Flamme binden möchte, worüber ich mir Sorgen gemacht habe. Und bekommt dann das Ende, was ihr gerade gesehen habt. Ja. Das waren nochmal schöne 83 Folgen, ne? Ich bin ganz froh, dass ich das hier durchgekriegt habe. Äh. Ein bisschen schade, so ein paar Sachen jetzt, äh, was ich vielleicht insgesamt mal sagen werde. Cage Madman hat einen eigenen Sprecher, ist ja geil. Ähm. Ein paar Let's Plays werde ich nicht mehr weitermachen, weil... Äh, auch die Zeit fehlt mir dann dafür. Ich habe das jetzt gemacht, weil es mir mega viel Spaß gemacht hat. Ähm, an, in andere Sachen muss ich mich viel zu viel wieder reinfuchsen. Also sowas wie äh, The Evil Within können wir vergessen. Bayonetta können wir vergessen, auch wenn, auch wenn das Spiel mega viel Spaß macht. Äh, ich, muss, ich müsste halt alles nochmal von vorne anfangen und äh, das ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Aufwand. Mein Bruder und ich versuchen schon eine ganze Weile Monkey Island wieder aufzunehmen. Wir kriegen es zeitlich irgendwie nicht hin. Oder auch organisatorisch, wir kriegen es einfach nicht gebacken. Äh, ja. Passiert halt. Wir haben noch so ein paar andere Sachen äh, in Planung. Also Witcher wird auch noch weitergehen. Dafür muss mein Bruder dann wieder... Da, da, das, da das halt direkt von meinem Bruder kommt, muss er sich dann mal wieder fein genug sein, äh, das Ganze zu schneiden. Ich selbst habe auch noch was in Planung. Äh, ob das dann so weit kommt, dass wir das sich veröffentlichen, äh, ist noch so eine Frage. Das hängt noch... Äh, Hängt noch so in der Schwebe. Ah, mal gucken, ob wir dazu kommen. Ist ja eigentlich ganz witzig. Wobei es halt auch nichts Besonderes ist. Das ist, halt, das ist dann mein altes Spiel. <lacht> Eins, was ich früher sehr gemocht habe. <lacht> Wo ich heute dann trotzdem aufmerken muss. <lacht> so gut war das gerade Spiel gar nicht. <lacht> Toll. Naja. Da sind wir langsam mit den Credits durch. Ich finde das eigentlich ganz nett bei den Dark Souls Spielen. So lange sind die Credits nicht. Ich meine, das waren jetzt 6 Minuten. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich... Oh Gott, American McGee's Alice äh, durchgespielt habe. Oh Gott, waren die Lager. Es hat bestimmt 25 Minuten gedauert, bis man... Da, da wurde allen Sprachen gedankt. Da wurde jeden einzelnen Publisher gedankt. Da wurden... Oh, boah. Das war so krass, wie lang diese Credits waren. Ja, ja. Dann, ah, die 2008er kann auch später vom Räusch werden. Genau, deswegen, nö. Ein paar Kleinigkeiten kann man jetzt irgendwie noch machen. Wobei mir spontan tatsächlich nur eine einfällt. Und jetzt sagen, sagen wir mal zwei. Einmal, obwohl Lootlife uns auch verlassen hat, Wandlungen kann man immer noch machen. Und ihr möchte ich daran erinnern, wir haben gerade tatsächlich noch was bekommen. Die Seele des, der Fürsten. Ich weiß nicht, warum es der Fürsten ist. Dadurch bekommen wir, können wir den Sonnenlichtsperr bekommen oder das Feuerband Großschwert. 
Das ist eigentlich ganz nett. Oh, voll ein Großschwert. Kann ich dir das gleich mal zeigen. Was ist denn? Das ist Lorians Schwert da. Ah, ich habe nicht genug Intelligenz. Äh, ja, das Witzige daran... Es ist ein gewundenes Schwert. Es ist ein Schwert, was hier auch so drin steckt. Eine ganz nette Fähigkeit. Bam! Oh, anscheinend kann man die Fähigkeit nicht benutzen. Äh... Wenn man nicht die richtigen Stats hat. Schade. <lacht> Egal. Normalerweise entspringt dann so ein bisschen gut und klappt, springt auch so ein bisschen vorwärts. Also nicht, nicht, nicht so besonders. So, Yuria. Anscheinend tatsächlich nur, wenn sie überlebt. Schade eigentlich. Uh, sie würde einem das ihr Schwert geben. Naja, ja. sie hat nicht überlebt. Schade, schade. Eine allerletzte Sache noch. Nachdem wir das Spiel jetzt beendet haben, das merkt sich das Spiel nämlich auch, können wir noch eine weitere Rüstung kaufen, wenn ich sie finde. Ha? Doch nicht bei diesem Ende? Ich, da ist es doch da. Natürlich kann man es kaufen. Nämlich die Feuerbandrüstung. Die Rüstung äh, des letzten Bosses. Also wenn man als Zelda rumlaufen möchte, auch das ist möglich. Sieht eigentlich ganz gut aus, die Rüstung. Ich mag sie. So, ein Level können wir noch hochsteigen. Hochsteigen, ha. Ah, machen wir noch ein bisschen mehr Lebensenergie. Gut. Damit sind wir tatsächlich komplett fertig. Wir haben Level 105. Sind vollständig ausgehöhlt. Wir können hier die zweite Reise antreten. Ich könnte eine kleine Bonusfolge machen mit meinem richtigen Charakter. Wobei, das klingt eigentlich ganz witzig. Ja, ich denke, das mache ich gleich. Ähm, ja, die, von diesem Charakter dürfen wir uns damit verabschieden. Wir sehen uns noch für eine kleine Bonusfolge, äh, wo ich euch noch so ein paar kleinere Sachen zeigen kann. Wir sind dann im New Game Plus 2. Ja, ich hoffe, ihr hattet so schon mal viel Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.